，别动！把那个铁盒打开，是你，快打开它，快点！铁盒被锁住了，打不开呀、啊，打不开就先杀了你，快点！哎，行行行，我试试，我我试试。这个是五字密钥锁，江湖上已经失传多年了。没想到水红勺还有这种东西，这不好弄啊！这个，让开，让我一剑劈了他！哎,哎，那不行，万一弄坏了密钥，牵动了别的机关，那咱俩谁都走不了啊！我再试试，我再试试啊！快点这下麻烦了，这个铁箱不仅需要密钥，还需要一个东西，必须完整的放入这个入口台，它才能开启啊。什么东西？这、这、这、这是不好说，不过可能在水红勺身上，看样子像是个玉佩之类的。让开！啊！你怎么会有这东西啊？啊！哎哎，这这这这我大哥，这不行了，这是我救命的！你把这个拿走了，我我我我就没命了！我求求你了，求求你别拿走啊！这这这是我救命的呀！求求求你了，求你了！你想死吗？我求求你了！快来人，有贼三姑娘，二公主，还扔到那边！快追，别叫贼人跑了！你快点走，往西边跑，那里有十三把刀驻守，容易逃脱。多谢甘姑娘。你今天要是再敢包庇尹建平，那就是丹凤轩的叛徒。
大姑娘，你快走，他杀不了我的。甘明珠，你们终于败露了。今天，我要替师傅清理门户。走，他们这边，这边追，快追，快快，快追，快追，快，那边追，快点，这边。我们怎么会掉到密道里呢？可能刚才外面触动了什么机关了。你怎么样？我没事，甘姑娘，你没事吧？我没事。你刚才为什么不快点走？青竹要杀你，我怎么能一个人离开呢？青竹他们很快就能找到这儿，我们还是赶快离开。你中毒了！我原本是来救吴静的，在巢湖边遇到一个丹凤轩的女子，结果被她算计了。给你，先把这个吃掉，也许管用。等我们出去以后，我再想办法。谢谢姑娘。快点走，走。三五梅花落，东西不相逢。嗯、你刚才说的那个吴庆是谁？吴庆就是吴老夫人的儿子，不知为何。落入了水红嫂手里，我一定要把他救出来。咱们离开这里，再想办法吧。这些岔口看着都差不多，如果我们盲目前行的话，肯定走不出去。这和五行八卦的道理差不多。樊中秀喜欢摆弄阵法，这一定是左明月帮他修的地道。既然是人修出来的，那我们就一定能破掉。走，我们先往这边看看。果不其然，还是回到这里。尹兄，你看我们如何能走出去？我一时也没有什么头绪。对方用的好像是先天八卦的算法，或者是乾坤四象的布局。可是按照先天八卦，我们应该回到前一个岔口。而不是这个。如果按照乾坤四象呢，我们现在应该面对的，是一堵墙而非岔口。这里面的机关，真是难以捉摸。其实这个机关
，就在尹兄说的两个阵法之间。莫非甘姑娘已经想明白了？先天八卦如果按照正反乾坤设置双重迷阵，那这个地道就应该有两个通道：正先天八卦和逆先天八卦。咱们现在走的应该是第一条。甘姑娘，真的是冰雪聪明，在下佩服。严兄，那就请吧。按照部署推算，前面就应该是出口了。对，前面应该就有机关。等看到机关，咱们就能找到出口。咱们走。嗯的地方，究竟何处才是出口啊？范中修是不是要杀人灭口？无论我是否偷到经书，他都不会给我活路啊！师傅，弟子实在没脸去见你老人家。我既没能找到海棠秋露，也没有捉住云中鹤替你报仇。你如果有在天之灵，那就保佑弟子活着从这个密道走出去，啊！啊，保佑弟子啊，师傅，师傅保佑弟子啊，弟子，弟子给你磕头了，给你磕头。三郎，啊，红霜，怎么还不睡啊？你不去睡，我怎么睡呀、啊？哎呀，这大敌当前，清风报这么多事，办不完事，心里不踏实，啊，呃，你先回去睡，我一会儿就去啊。三郎，西月的事我还是放心不下，她一个女孩子孤身在丹凤轩。万一水红芍发现了戏月的身份，那可是会招来杀身之祸的。这事我越想越不安，我想尽快的把他接出来。啊，红霜，你先别着急。说实话，我也不忍心让戏月去冒险。她是你的女儿，也是我的女儿。你再给我一点时间，过了明天，我一定想办法把戏月接出来。真的，嗯，这十几年，我亏欠你们的太多了。从今往后，我一定好好补偿。不好，密道里有外人。什么密道啊？啊，红霜，你先回去休息，等我回来再说啊！快，哎、快去，快去吧！啊，戏、哎、月的事儿，你可要抓紧啊，樊老。哎呀，知道了。去吧。这个外人走的是后山通道。兰心。你为什么不听我的话？清风堡危机重重，我时时为你担心。樊堡主
，这么晚了，他出来干什么？这里的地势越来越高，我们会不会已经离开阴星道了？说不定已经到了清风堡的山上。如果这条地道真的连着清风堡和银星岛的话，那天你们攻打银星岛的时候，银星岛的人为什么不从这儿逃跑呢？我也觉得奇怪。难道这不是范仲修修的？那会是谁修的呢？前面就是出口了，只要打开那个石门，我们就能出去了。这里一定有机关的。机关会不会在外面？如果真是这样，那就麻烦了。你真的很想出去吗？难道你不想出去吗？如果被困在这个地方，我们都会饿死的。我倒是觉得，在这密道里的时间才是最快乐的。干姑娘。你是因为我才落入这个密道的。无论如何，我都要平安的把你带出去。如果我们出去了，你还会把我当仇人吗？干姑娘，一切仇恨都是源自水红烧。只要你以后弃恶从善，帮我杀掉水红烧。我想，显兵宗师他们会原谅你的。师傅让我杀你，你让我杀师傅，可是师命难违。如果他日我们再相逢，是不是要生死相搏？无论他日如何，今天你和我要生死与共。这道石门并不重，只要你我合力，一定可以打开的。好，我们一起打开。他是哪里的？反正出来了，咱们先走一段看看。
，清风堡真是易守难攻，后山威风无力，万壑千岩，怪不得只有从云心岛才能攻进来。夫的手上，<笑>老夫也算做了件好事。你和尹建平到阴间做夫妻去吧。你竟然是如此小人，燕春雷啊，燕春雷，你到底是怎么了？你和尹建平有结拜之交，虽然他戏你妻子，罪不可恕。但是男子汉大丈夫复仇，也要光明磊落。你见他遭人暗算，却不出手相救，你和樊中秀又有什么区别？尹建平。既然你已经死了，那咱们两个人的恩怨就一笔勾销。不管怎样，咱们也是兄弟一场。我现在就去找你的尸首，让你入土为安。这都是因为我。如果你
户之间没有仇恨，没有杀戮，能够永远在一起。真的要走吗，建平？建平。在树林，我以为你再也不相信了。我相信你，我相信你。不管你说什么，我都会相信的。自活在这个世上，黄泉路上，我和你一起作伴。你要是能带我离开这里，远走高飞，去一个没有人认识我们的地方，那该有多好！干妹，我是我是武力七修的后人。你跟尹艳玲，尹艳玲是我的父亲。我早就应该想到，我和水红芍有不共戴天之仇。水红芍不死，我是不可能离开江湖的。建平。你后悔认识我吗？我总觉得我们早就认识了。那你心里还想着那个叫方儿的女孩吗？现在我的心里面就只有你一个。
我真希望今天不要结束，明天也不要来临。我也是。得成比目，何此死？愿做鸳鸯，不羡羡。逍遥经，这本武林奇书怎么会落在这个地方？这本书真是逍遥经！我得到绝世秘籍《逍遥经》了。我若练成他的话，要想复仇，更是易如反掌，真是天助我也！就这样走了吗？
已经是坠落悬崖的时候弄丢了，我怎么把经书都给弄丢了？在上，请受燕春雷一拜。哎，快起来！如果金叔落入水里，那可就难找了。不过再难，我也要找到他。恩人，这是什么地方？我怎么会在这里？这是清风堡的后山，是我栖身的地方。谢谢恩人，原来恩人一直隐居在清风堡。我也是前几日刚到这儿来的，今早路过河边，没想到便遇见了你。看来你我之间还是很有缘分的。多谢恩人，又一次救了我。先别说谢，有件事情我想问你。恩人不必见外，有话尽管说。这个木盒，你是从何处得来的？这个木盒和经书，都是我在河边无意中捡到的。这个木盒香味特异，绝非等闲之物。莫非是无情木？无情木？什么是无情木？无情木是一种已经消失了的木材。草木之源里提过，无情木如果遇到凤竹花粉，就会变色你看，它变色了，果然是无情木。草木之源里说，这种木材早已绝迹中途，没想到用它制成的木盒竟然流传下来了。恩人，你看上面有字。无情忘忧离恨，达生至乐逍遥。原来撰写这本经书的前辈，名叫方阔。他故意用忘忧香墨，把经书写在离恨古签上，再放入这种无情木匣内。如果说经书离开了木匣，经书上的字迹就会消失。他原是想告诉后人，如果不能做到无爱无恨、无痴无忧，那练习此书便如履薄冰。反受其害呀、啊！无爱无恨，无痴无忧。<咳>这本经书或许可以救治你的内伤，但是你必须要做到忘情忘恨，否则，只怕会增加魔性啊。也许金叔顺流而下，再也找不到了。好在金叔没有落入歹人之手，也算是不幸中的万幸了。练习此书，你要格外小心。如果遇到内息翻涌之状
，你千万不要强行练功啊！为了燕家宝，我一定记住恩人的话，忘记情仇，静心练功。嗯，还有，我暂时隐居在此，我的行踪，你跟任何人都不要提起。恩人，请放心，我不会告诉任何人的。别老叫我恩人，恩人的。我叫温玄素。哦，温姑姑。水红少，多行不义，他不会有什么好下场的。不过这个樊中秀也未必就是什么好人。你要替清风宝出头，行事一定要格外谨慎小心。我记住了。温姑姑，燕垂泪告辞了，你多保重。慢走。逍遥精重出江湖，是否意味着又有一番腥风血雨啊？胡锡明怎么还不出来？他会不会走错了方向，去了后山那个出口？哎，哎，哎呀，我总不能把自己困在这里吧？已经发过誓了呀！我怎么才能既不违背誓言，又可以下山去呢？想个办法，想个办法，想个办法，想个办法！哎呦，我要想个办法，想个办法，想个办法，想个办法！哎，如果是樊英江主动送我下山，嗯，那就不算是我违背誓言了。现在就去找他。尉迟小姐在吗？尉迟小姐，我是来给你送早饭的。尉迟小姐。兰心妹妹，你有什么事吗？我没事就不能来找你吗？我就是没事才来找你的。我在屋子里都待了好几天了，我无聊死了。樊哥哥，听说清风堡的后山云环雾绕，可好玩了。你带我去后山玩吧。那可不行，兰心妹妹，清风堡后山都是险峰绝壁，一不小心就会跌入悬崖的。你一个千金小姐，万万去不得。哼，什么千金小姐呀？我也算得上是武林高手。咱俩比划比划，你未必赢得了我。嗯，出招！今天不比个胜负，绝不罢手。就算你赢了也不行。要上后山，得有我爹的令牌才行。那你去找你爹要一块令牌呀。不行，我爹不肯。那咱们就偷偷的过去。绕过那些把守的人，这样更好玩。那更不行，如果让他们看到的话，一定会禀报我爹。嗯，到时候我们就吃不了兜着走了。你堂堂一个清风堡的少堡主，这也不行，那也不行，我都答应你留在清风堡了，你还这样对我，你，你这是在故意软禁我？我要回家，我要回家。哎，兰心妹妹。你别哭啊！好，我答应你，我我带你去那儿，好吗？但你千万不要跟别人说啊。好，我答应你。走吧。走了，走了，走了，快点。
。兰心妹妹，嗯，你在这里等我，千万别出声。少堡主，少堡主，嗯，堡主在屋内吗？堡主昨晚进去就没见出来过。爹，我是江儿。爹。你在房间吗？我是江儿。难道爹还在密室练功？哎呀！堡主，你终于来了，我都找不着路了。你得手了吗？算是得手了，不过又让人抢走了。混账！这么重要的东西，怎么能让人抢走呢？嗯，堡主，你先别动手，我有办法再把它夺回来。你怎么夺回来？这这儿怕有人偷听。咱回去说，侯西明，哎，这本经书你要是拿不回来，你这条命你别想要了。哎，是，呃，包主，包主，白哥哥，星儿，我都在外面站了那么长时间了，你怎么还没进去啊？你怕你爹是吧？星儿，你不能在这儿，我爹正在练功，你先回去好不好？咱们明天再来。哎，范伯伯在练功啊。这样更好啊！你偷偷的溜进去，神不知鬼不觉的把令牌拿了。不行，不行啊！你不能进去，我爹知道了，绝对不会饶过我们的。咱们快回去吧！啊，听话。哼，你怕什么呀？哼，不进就不进。哎，星儿。樊哥哥，里面好像没有声音了，樊伯伯会不会走火入魔了？你快去看看呀！爹，爹，爹，爹！哎，樊哥哥，樊伯伯怎么不在呢？他是不是出去了？不会的，刚才守卫说在。是这样，本来呢，我已经从雪红霞屋里拿到了经书，可是没想到来了一个人，把经书又给抢走了。你胡说，你是天下闻名的江洋大盗，什么人能从你手里抢东西？是真的，这个人呐，武功比我高很多，手里还拿了一把剑，是海棠秋露，没人能抵呀、啊。海棠秋露，对，这把剑，他肯定是从我师弟手里抢走的。我要是不给他经书，他就要杀我。这个人是不是叫尹建平？这叫什么我不知道。不过，我敢肯定，他是岳阳门贤老头的人。那他一定就是尹建平了。不好，有人来过。是我爹爹，江儿，你怎么会在这里？我说过，没有我的命令，不能擅自进入我的房间。爹，我是不应该在这里，可是为什么你房间里会有一条密道？孩儿从来都不知道。这是清风堡的绝密，等到时机成熟，我自会告诉你的。爹，即使你不告诉孩儿，孩儿也清楚。这条密道是通往阴心岛的吧
，可是孩儿不明白。甘氏九妹攻打我银心岛的时候，爹为什么见死不救？银心岛那些兄弟，如果知道那条密道能逃生的话，就不会死的那么惨了。江儿，爹也舍不得牺牲银心岛的那些弟子，可你知道，水红芍武功高深莫测，而且心思缜密，只有牺牲他们。才能保住密道的秘密，从而反败为胜。我们既然身在武林，就应该淡漠生死。我不管那水红芍有多么厉害，也应该痛痛快快的和他打一场。即使是死了，以后在江湖上提起“清风宝”三个字，人家也会竖起大拇指，称我们是江湖豪杰。可我没想到你会这样，为了把水红芍诱到银心岛，竟然拿自己弟子的性命去做诱饵。孩儿实在是，实在是不能苟同。放肆！你就会成一时的义气。你难道希望清风堡也像岳阳门那样满门灭绝吧？到时候江湖上连清风堡这个门派都没有了，还谈什么江湖豪杰？我不想再听你说什么了，爹。我只知道，大家尊我为岛主，我和他们就是同生共死的好兄弟，不能眼睁睁的看着他们去送死。杀死他们的是干尸九妹。你如果想替他们报仇，就应该追究真正的凶手。甘氏九妹是元凶，可是爹你也是。混账、嗯！你竟然敢把你爹和那个妖女相提并论，你想造反吗？孩儿不敢。嗯、娟儿，爹不想再和你争论了。为了清风堡。为了爹爹的名声，这件事情以后不许再提。爹，孩儿真的不明白，在爹的心里，是不是爹的名声比兄弟们的性命更重要？你，你这是什么话？江，江儿。星儿，我们走。站住！三伯伯，我刚才在里面睡着了，我什么都没有听到。要不是凡哥哥叫我，我还不知道要睡到什么时候呢。嗯，我也该回去睡觉了。凡哥哥，我们走吧。走吧，保重。哼，你误了我的大事，还留你何用？哎，保主手下留情，保主还有一件重要的事没说呢，是关于《逍遥经》的内情。什么内情？快说！呃，我读经书的时候，听水红芍跟管家说，《逍遥经》不知为什么变成了庄子啊！什么？庄子？啊！呃，水红芍抓了一个人，这个人呐、啊，很可能知道《逍遥经》的秘密啊。水红芍抓的是什么人？呃，这个人呢、啊，熟读《庄子》，水红芍倒没说他的名字。呃，不过保主。只要有我出马，就一定能打听出来。好，再给你一次机会。哎，今晚你再进银心岛，一，是打探一下水红芍那边的动静；二是查出经书的秘密。好吧，包主。那我今晚几时来您这儿？天一黑你就过来。啊，好，在下先走了，包主。如果经书真的被尹建平拿到了，那就很有可能和他一起落到山谷里
还想杀我一命，果然是你樊堡主。什么？啊，尹少侠，昨夜跌落山崖的，难道是你吗？哎呀，你还活着，真是上天保佑！太好了。樊堡主此话何意？贱嫔听不明白。哎，都怪老夫一世鲁莽，昨夜一心只顾着杀那个干尸九妹。错把你当成了他的跟班，这才背后出手。哼，即便你知道是我，也会这么做的。啊，叶少侠何出此言呢？你这是置老夫于不仁不义啊！樊堡主曾发下江湖令，定要置我于死地，可有此事？啊，叶少侠，你误会了。老夫发下江湖令。只是想把银心岛的事情查个水落石出。这中间如果有什么冤枉，老夫定当众还你一个清白。那查清楚了吗？已经有些眉目了。虽然我不在银心岛，可尹少侠奋不顾身，三次为银心岛报信。尹少侠义薄云天，断不会是残害无辜的卑鄙小人。我断定，诬陷尹少侠。一定是丹凤轩的阴谋。范堡主，你真这么认为？嗯，尹少侠是宪兵的高徒，我相信七弟的眼光。哎，若不是水红烧，我们兄弟七人又怎么会分崩离析呢？尹少侠，你来巢湖这些日子，老夫的确有很多地方对不住你。不过你应该理解老夫，我的所作所为，都是为了能够除掉水红烧，为我死去的兄弟们报仇啊！武林七修，结交洞庭东，肝胆洞。生死同，毛发锁，立坛中，一诺千金重。哎，尹少侠，你怎么会知道这首词？莫非你是尹三哥的后人？建平，正是小四。五叔，哎，小四。你没死。当年爹爹死后，是冷清居士收养了我，我各处习练武功，是为了要替爹爹和各位师伯报仇。啊，小四，你这是，你你为什么不早告诉我呀？五叔昨夜险些铸成大错，你若有个闪失，五叔以后怎么去见你爹呀？五叔。这也不能怪你，都是造化弄人。嗯，老天有眼，让我有生之年还能见到三哥的儿子。好孩子，快跟五叔说说，你这些年的事儿啊。五叔，别难过了，我都告诉你。嗯，等着瞧吧。我早晚有一天会重振银心岛的。启禀少堡主，安若田求见。不见。他说有要事求见，关于清风堡和丹凤轩的胜负。请他进来。是。少堡主。少堡主。安某想借清风堡一个清静的地方修炼内功。修炼什么内功？跟我们清风堡有什么关系？安某要练的这门功夫，是师傅传授的独门内功。这门功夫我已经修炼了十多年，眼下正是闭关修炼的关键时刻。只需熬过这几天，就可以大功告成。到时候别说是干尸九妹，就连他的师傅水红勺。也绝对不会是我的对手。只希望少堡主为我提供一个僻静的地方。
不会受到其他人的打扰。等我出关之日，便是水红勺丧命之时。什么武功这么神奇？你不会是在蒙我吧？少堡主，我有什么理由要蒙骗你呢？更何况，你只是为我提供一个练功的地方而已，对你来说没有任何损失啊，何乐而不为呢？我为什么要相信你？谁知道你来我们清风宝石何目的？哼！古人说过：“雁过留声，人过留名。”我来清风堡，只求一战成名于江湖。到时候你可以保全你的清风堡，我可以立威于江湖，这可是两全其美的事情了、啊。好，我可以帮你找一个地方。但是出关之后，你只能跟我合作。少堡主，这话什么意思？我要脱离清风堡，重建银心岛。哦，少堡主的意思是，你要脱离你父亲。这个你不用管，你只要答应我，我就给你找地方，完成你的功名。哼，好。我可以答应你，建平。昨晚你落入山谷后，经叔就真的不见了吗？五叔，我能骗你吗？我一时疏忽，那么经叔就掉入河中，再也找不到了。你有没有想过，经叔会不会是干尸九妹趁机偷走了？绝对不会的，他不会做这样的事情。知人知面不知心呐、啊。你七叔当年也不相信水红勺是蛇蝎心肠，口口声声为他辩解，可最后怎么样？我们兄弟七人除了我，全都死在那个妖女手里。如今他的徒弟，难道就不会故技重施吗？五叔，干尸九妹跟水红勺，他不一样，他不是这样的人。嗯，建平，你涉世未深。太容易被他们的假象所迷惑。丹凤轩是我们的死敌，为了置我们于死地，他们会不择手段。不过幸好我及时封住了密道的出口，否则，如果干尸九妹带领丹凤轩的人从密道进攻清风堡，我们就要腹背受敌了。胡叔，我不想和你争辩了，最后的事实会证明我说的话。好，咱们叔侄不争也罢。走，你跟五叔回清风堡。五叔，我还有一事不明。你说，前几日，丹凤轩进攻银星岛，五叔为什么不让弟兄们从密道逃命呢？哎，那天若不是偶然，见到你和干尸九妹出现在后山，我也不知道还有这样一条密道。你真的不知道？我真的不知道。我猜，这密道一定是清风堡的仙人所建。二十多年了，我竟然毫无察觉。那就奇怪了，为什么五叔你不知道，而盗贼知道呢？什么盗贼？那那本《逍遥经》，我是从那个盗贼手中抢到的。他逃入密道当中，洞口就被你封住了。那盗贼也不知是死是活。啊，人有人道，狗有狗道，盗贼嘛，自有盗贼的道，各安天命吧。啊，建平，今日是咱们叔侄俩重逢的好日子，走，回清风堡，好好喝几杯。好，胡叔，咱们走。等等，少堡主，已经走了这么长时间了，你到底要带我去哪儿？一会儿到了你就知道了，你一定会喜欢的，请。嗯。哎呀，安少侠，这里的山路坑洼不平啊，脚下小心一点。
。安少侠，到了。请吧。这屋子地处清风堡的后山，不会有人来的。以前有位世外高人在这儿修炼过，现在没人住了。你觉得怎么样？嗯，此地甚好，那就多谢了。你还需要什么？那就麻烦少堡主帮我多备一下清水和干粮，不要叫任何人过来打扰我。还有。樊堡主在英雄楼里有眼线，请少堡主代为周旋一下。你放心，这个我会安排的。今天是我第一天闭关，等五天之后你再过来见我。好。大师姐，你怎么一个人回来了？你不是口口声声的说要活捉尹建平吗？金珠，你也看到了，不知道是谁，开启了实力密道的机关，我和尹建平一起掉了下去。这条密道蜿蜒而上，我一路追赶尹建平，最终出了密道洞口，却发现那里竟然是清风堡的后山。你说什么？你们走的这条密道，通往清风堡的后山？是。我出了洞口，刚想捉拿尹建平，却遭人暗害，把我推下了山崖。幸好山崖上有几棵松树挡住了我，这样我才大难不死。可是等我醒来，尹建平早就不知道去向了。我后来费了几番周折，才回到了银心岛。大师姐，你很会编故事啊！师傅，甘明珠信口雌黄。三番五次的放走尹建平，背叛师门，师傅这次一定不能轻饶他。师傅，弟子说的句句是实情。我是遭人暗害，九死一生。今天还能看到师傅，实属万幸，请师傅一定要相信弟子。干丫头，你放走尹建平的事情，我暂且不说。经书呢？你把经书藏哪儿了？经书？我不知道什么经书。混账！眼珠亲眼看到尹建平盗走经书，你还装糊涂？啊！尹建平盗走经书，弟子怎么会知道？更不会把它藏起来了。翅膀硬了，连师傅都敢骗。嗯，来人，扶他起来。是。主，我告诉你，不说出逍遥经的下落，你就别想安生。师傅，逍遥经这个名字，弟子是第一次听说。弟子愿意戴罪立功，为师傅找回经书。哼！金珠，甘明珠的事情就交给你了。是，师傅。弟子一定叫他说出经书，带走。大师姐，跟我走吧。我到这儿干什么？星月，甘姑娘被金珠给抓起来了。我今天晚上一定要见到甘姑娘。你想办法把金珠给支走。二郎，二公主武功高强，一手遮天。
，我怎么可能支走他呢？西月，你是金珠派来监视甘姑娘的，你以为我不知道吗？你怎么知道的？要想人不知，除非己莫为。你还想骗我到什么时候？二郎，你听我说，我也不想这么做，我是被逼无奈的。西月，你别说了。我知道是金珠逼你这么做的，要不是甘姑娘为你求情，让我珍惜你的一片痴心，我早就把你赶出银星岛了。甘姑娘真是这么说的吗？我花二郎什么时候说过假话？西月，你扪心自问，甘姑娘待你如何？现在她有难，如果我们不帮她，金珠一定会暗下毒手。甘姑娘对我有救命之恩，我就是拼个鱼死网破，也要把甘姑娘给救出来。可是，我们不是二公主的对手啊。西月，事在人为，你只要完全听从我的安排，咱们一定能把甘姑娘给救出来。嗯，二郎，我听你的。嗯，走。尹贤侄，五叔今天高兴，来，再喝一杯。五叔，不能再喝了，我已经喝了一天了，我真的。不能再喝了，简平啊，酒逢知己千杯少，你我叔侄难得醉一回，来，喝。哎，五叔，我从来没有喝过这么多酒，这是头一回，应该是太高兴了。简平，简平，快醒醒！简平，简平，简平，快醒醒！简平，简平，快起来！啊，简平，这小子究竟把静书藏在什么地方了？也许。的确被甘氏九妹偷走了。嗯。堡主，我来了。哎，堡主，就是这个人把经书抢走的。哎，堡主，是不是把经书找着了？迟了一步，经书可能被甘氏九妹拿走了。就是这个人抢走的经书，怎么会在甘氏九妹手里啊？你别问了，你现在就去银星岛，一定要把经书的事情打探清楚。是。你下去吧。是。真没想到啊，咱们不可一世的甘明珠。也有成为阶下囚的一天，哼！甘明珠，你以前仗着师傅对你宠爱有加，目中无人。如今物是人非，既然成了阶下囚，还是乖乖招了为好。说，尹建平躲在什么地方？逍遥金藏在何处？银心岛的密道。究竟如何开启？我已经说过了，我不知道尹建平和金叔的下落。至于如何开启密道，这个秘密，你不知道，我也不知道，我是无意中掉下去的。甘明珠，你还敢嘴硬？哼！看来，我不让你吃点苦头，你是不会说实话的，对吧？甘明珠，你看，这是什么呀？你想干什么？我只需要割开你的三处血脉，把这几只洗血丹虫放进去。
用不了几日，他们就会游遍你的身体各处，把你周身的血液全部变成他们的美味。到时候，你就会没有思想，没有灵魂，更没有感情。哦，对了，如果你要是遇见了你的心上人。你就会一把把他抓到手里，一口一口的吃了他。<笑>怎么样，这些小虫子可爱吧？<笑>珍珠，你不要乱来。如果让师傅知道，不会饶过你的。哼，甘明珠，你已经得罪了师傅，他不会再护着你。<笑>甘明珠，师傅已经封住你的穴道，你还能挡不住我吗？阿公主，阿公主，嗯，我有重大发现。什么事啊？大惊小怪的。你去外面等我。嗯。甘明珠，你再耐心等一会儿，咱们猫捉老鼠，慢慢玩儿。锁门。是。西月妹妹，有什么事吗？我刚才去甘姑娘房间拿东西，有一个黑影从窗口一闪而过，我赶紧跑过去，可只看到一个背影，那个背影好像……好像是尹建平。尹建平，嗯，他是不是从地道里面回来找甘姑娘的？石林内的密道出口已经被我封死了。难道？难道还有另一个出口？先别管他是从哪儿来的，只要能够捉住他，就能够找到逍遥精。走，带我去看看。真够累的。是啊，哎，我说啊，啊，咱们呢，过两天一定得好好喝一顿。哎，你说，宣主会怎么处理这件事啊？嗯，不好说呀。张姑娘。干姑娘，华兄，你怎么来了？干姑娘，我是来救你的。西月，人呢？我刚刚还看到，是不是跑了？跑了，你快走吧，这里危险，金珠马上就会回来的。干姑娘，别说了，来，我把脚镣给你解开。哎，不要，我不会走的。为什么？难道你要在这里等死吗？我若真的走了，即便是没罪，也成了有罪了。我对师傅的忠心，天可明鉴。我不想让他伤心难过，干姑娘，你如果不走的话，金珠她不会放过你的。你去找袁伯，求他来见我，只要他一来，金珠就不敢放肆。行，我去找袁伯。哎，华兄，姑娘，我还有一事相求。你说，师傅来之前。在前往巢湖的路上抓了一个人，叫吴庆，不知道花兄有没有办法把他救出来。吴庆，你是说跟尹建平在一起的那个书呆子？嗯。好，这件事，包在我身上。谢谢了，花兄的恩义，甘明珠一生铭记在心。姑娘，多保重。
管家，甘姑娘命在旦夕，你一定要救救她呀！华当家，快快快快，快快请起，有话慢慢说。玉管家，宣主把甘姑娘交给金珠，金珠她趁火打劫，要置甘姑娘于死地。现在，只有您老人家能够救她一命啊！金珠为人是猖狂了点儿。但她和干丫头毕竟是同门师姐妹，手足相残，还不至于吧？叶管家，金珠一向妒忌干姑娘，视她为眼中钉。如果您要是再不去的话，她就要对干姑娘下毒手了。干丫头这次是得罪了宣主，宣主对她是小惩大戒，本意是为了她好。我要是出面。怕是辜负了宣主的一片苦心呐！你，哎，叶管家，你想一想，宣主一向疼爱甘姑娘，如今只是在气头上才会做出这样的决定。如果甘姑娘有什么不测的话，她以后后悔不说，还会怪罪我们没有保护好甘姑娘啊！叶管家，叶管家，我求求你了，叶管家！叶管家，花当家，先请起，来，起来。宣主记挂干丫头，把刚炖的玉梨汤赏她一碗，我这就给她送过去。谢谢元伯，喜悦。你刚才是不是看错了？咱们找遍了银心岛，也没有看见尹建平。有人劫狱喜悦，这也太巧了吧！你刚把我叫走，劫狱的人就来了。二公主，这一定是尹建平，他这是调虎离山之计。尹建平。哼，甘明珠，你的心上人怎么没有把你救走啊？是不是他不要你了？没关系，只要我把这些小虫子放到你的身体里，你一定会变得风情万种。到时候，他就再也离不开你了。<笑>珍珠，啊，放肆！你说我这第一刀是插在哪儿比较好啊？师傅让你去寻找金叔的下落，你却在这里对付我，你当真不怕师傅惩罚你吗？哼，只要我能够捉到尹建平，就能够知道金叔的下落。到时候，无论我怎么对你，师傅都不会怪我的。二公主，二公主。玄主让我问问你，干丫头怎么样了？元伯，这么晚了，您还没休息啊？哟，干丫头，你这是怎么了？来来来来，明珠，你起来，让元伯看看。啊，元伯，我们师姐妹俩切磋武功。师姐总是一味相让，所以师姐，师妹的武功不如你收放自如，多有得罪了。二公主，宣主说地老潮湿，特意让人熬了些玉梨汤，你和干丫头一人一碗，喝了之后生津祛湿，对你啊，尤其有益。元伯，师傅平时不爱弄这些汤汤水水的呀，
，今天这是怎么了？玄主爱惜你们姐妹，这可是你们的福气。平日里总是有些闲言碎语，挑唆你们姐妹的情谊。玄主要借这个机会，让那些人好好瞧瞧，二公主是一个不偏不倚的人，办事有理有据，堪当大人。二公主，万万不要辜负了宣主的一番心意啊！多谢元伯指教。二公主，宣主还有一些话让我转告甘明珠，你看。啊，元伯，金珠告辞了。嗯。这次宣主真的是生气了，那本情书对他实在是太重要了。你老实跟元伯讲，那本书到底在什么地方？元伯，连你也不相信我吗？我真的不知道经书在哪儿。还请元伯在宣主面前替我解释清楚。我会尽力的。哎，明珠啊，明珠，你千不该万不该。不该跟那个尹建平纠缠在一起啊。元伯，我跟尹建平不像金珠说的那样。你知道尹建平是什么人吗？我知道，他是岳阳门宪兵的徒弟。不仅如此，他还是武林七修尹艳玲的儿子。怎么知道的？玄主专门派银珠去打探尹建平的身世，这些都是银珠打探到的。之前，你说遇到过一个吹箫的人，说的就是他吧？是。哎，明珠啊，明珠，你一向机警聪明，怎么这次竟如此糊涂呢？尹建平是武林七修之后，为了找玄主报仇，无所不用其极，他对你是不会有任何感情的。他接近你是为了离间你和宣主，让咱们丹凤轩分崩离析呀、啊。元伯，尹建平不是那样的人。明珠，是元伯看着你长大的，难道连元伯的话你也不信了吗？元伯，我知道你是为我好，可是我对宣主从来没有过二心，就算豁出性命。我也难报他的养育之恩。你能这样想就好，伤得重不重？没事儿，只是皮外伤而已，过两天就好了。把这个喝了吧，早点休息。你放心，今晚金珠不会再来生事了。谢谢元伯。哎。玄主，您还没睡啊？你要是为了干丫头的事。我劝你还是少说几句的好。玄主，干丫头受伤了，我特地向你禀报一声。受伤？谁伤了她？是不是金珠？金珠性子急躁，又素来与干丫头不和，难免做点出格的事，我已代替玄主训斥过她了。金珠一向下手狠辣。这样下去难成大事。干丫头现在怎么样？要不要紧？没事儿，幸好我及时赶到
没有铸成大佐。早知如此，真不该把他交给金主。玄主，您要是记挂干丫头的话，就先把她放出来，让她养好伤，然后再。谁说我记挂她？这个忘恩负义的丫头！竟然跟尹艳玲的儿子勾搭在一起，还偷偷盗走我的《逍遥经》，我怎么能够放过他？啊！还有尹建平那个小杂种，当年我不杀他，今天他竟然要回来报仇，哼，真是痴心妄想！等着吧。等我拿下清风堡，他也别想多活一天。尹建平这个小杂种，把干丫头的魂勾走了。他已经不和我们一条心了，处处和我们作对。我甚至怀疑，他们两个联手偷走了我的《逍遥经》。哼！一旦叫我查出来，我绝不会轻饶了干丫头。宣主息怒，宣主息怒。干丫头，对宣主忠心耿耿，她绝对不会和尹建平联手偷走《逍遥经》的，说不定她是真的不知情。我就是因为她不知情，所以才把她关进地牢。如果她是知情犯上，她这条小命早就已经不保了。武林七修，武林七修卑鄙无耻，毁我一生。我就算用尽天下最狠毒的手段，都难以发泄我心中的仇恨。干丫头，你别责怪我，这是上天注定的。我一定要亲眼看着你。杀死尹建平，杀死樊仲秀。